లోపల ఎవరు ఉండకూడదు త్వరగా వెళ్ళండి వెళ్ళండి గుడి మూసే టైం అయింది అందరూ వెళ్ళండి రే మూర్తి గుడి తలుపులు మూసేస్తారు వెళదాం పద మామయ్య మీరు వెళ్ళండి రాత్రికి నేను ఇక్కడే ఉండి ఏం జరుగుతుందో చూసి వస్తాను సుంట ఏం వాగుతున్నా మూసుకొని బయలుదేరు ఎందుకు మామయ్య భయపడుతున్నారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెడతాను ఎలా వైరల్ అవుద్దో చూడండి మది లేకుండా మాట్లాడుకురా వెదవా నోరు మూసుకొని నేను చెప్పేది విను దేవుడితో ఆట్లాడకూడదు అర్థమైందా మూర్తి రే రే మూర్తి అందరూ బయలుదేరారా బయలుదేరారు స్వామి స్వామి మూర్తి కనబడ్డు లేదు అతని ఇంటికి వెళ్ళుంటాడు స్వామి లేదు నాన్న వాడు రాత్రి ఇక్కడే ఉండిపోతానని ఇందాకే వాగాడు ఏమంటున్నారు గురిచేస్తోంది <laughs>
H3 to Z4. F6 to Z4. F3 to E5. H5 to H2. Checkmate. Wow! Sir, what is it? Board is a good one. Sir, the opponent is a good one. This is a board game. You can't get a good one. 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 is based on deception. Banchi chata, mosan chata. Ivan ni lakunda yudda vane di, lele. Ranabho milo sethru uto yuddan chese mundu, vadi telivini manan gyal vane. Mana opponent ki deggiri ga unna pudu dhuran ga nu, dhuran ga unna pudu deggiri ga nu manan karamada. Parishthitula ki takkattu ga, mana plants ni march koda ni ki ready ga unna. Attack when unprepared. Set through who hinch any samayon lo attack chayal. Plants ni rahasiyanga unchadan ki chala pranalu bali bal suchinte. Ala kaapada badi na purat na rahasiyal ni tabdi baidi ki tiye dame oka archaeologist pani. Dori ke yudda ahi dalalo upyogi chine lohara ni batti abhi ye period ki chende na bo. ये डायनेस्टी की चंदी ना वो कन्या बैठे गलो। ये दी पल्लव वाला कालम नाटी करते, कांचे पर उन लोग कन्या बैठे बढ़िते। रेंडा वन अंधे वर मोपियो गिन चंदे। वो का आर्कियोलॉजी साइट, वो का क्राइम सीन लांटी थे। प्रति एविडेंस चाला इम्पोर्टेंट। ये फील्ड मेरे चूज़ चेस को नारंटे, मेरी को ह मी पानी, वोटी मट्टी नी तब्बी राला नी बैठी की दीड़ा मात्र में कादो, कप्पो बड़ी पहिना मना नागरे कितने बैठी की दीड़ो, but sadly मना कष्ट बड़ी दी से एंटिक सन्नी, ईरोज इल्लीगल का, बैठे दे साले कम्मा बढ़तुना है, so मी कु सोसाइटी लो चाला पे द रेस्पॉन्सिबिलिटी सुना है, Wow, beautiful statue. Yes, I will tell you about this. I will tell you about this. Sorry, sir. This is the market price. I will tell you the details. Sure, sir. Ready, sir. Sir. Emergency meeting organized by the Emergency Meeting. We have a task for many departments. Now, we have to do this. 
ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నెట్వర్క్ ఉన్న ఐడియల్ స్మగ్లింగ్ మాఫియాస్ చాలా కాలంగా ఇండియాలో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు రీసెంట్ గా శ్రీలంక దుబాయ్ ద్వారా స్మగ్లింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది మన డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా కొంతమంది యాంటిక్స్ ఇల్లీగల్ గా బయట దేశాలకు స్మగ్లింగ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు స్మగ్లింగ్ చేయబడ్డ విగ్రహాలు విలువ కొన్ని లక్షల కోట్లు ఈ ఐడియల్ స్మగ్లింగ్ మాఫియాని ఆపరేట్ చేసే హెడ్ అప్ ఉన్నాడు వాడి పేరు సన్స్ ఫెరారో ఒక మాయగాళ్ల వాడి బిజినెస్ చేస్తున్నాడు చిన్న చిన్న డీలింగ్స్ కి వాడు వర్క్ లో ఉండే మనుషులను పెట్టి ఫినిష్ చేస్తున్నాడు పెద్ద ట్రెజర్స్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అయిన వస్తువులు దొరికే చోటకు మాత్రమే వాడు డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాడని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇప్పటిదాకా మనం పంపించిన అండర్ కవర్ ఏజెంట్స్ అందరూ ఏదో ఒక విధంగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అండర్ కవర్ ఏజెంట్ సస్పీసియస్ వెనకాల సాన్స్పెరారో నెట్వర్క్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఇదే ప్యాటర్న్ లో చాలా యాక్సిడెంట్ డెత్ వాడు నెట్వర్క్ ఉన్న దేశాల్లో జరిగాయి ఈ దొంగతనాల్ని హత్యల్ని త్వరలోనే అరికట్టాలి వీడి నొక్కని పట్టుకుంటే టోటల్ నెట్వర్క్ ని పట్టుకోవచ్చు అండ్ మన దగ్గర నుంచి పోయిన అన్ని యాంటిక్స్ ని మనం రికవర్ చేసుకోగలం సో హూ విల్ టేక్ ద లీడ్ సార్ ఐ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా సంతోషం అయ్యా ఇదంతా మీ వల్లే జరిగింది బాధపడకండి స్వామి అన్ని అమ్మవారికే కదా లోపలున్న అమ్మవారి విగ్రహం కూడా పాతపడింది దాన్ని కూడా కొత్తగా చేసేద్దాం Raj product will be ready in the week okay but i need much more all the versions there are plenty of demands for it we will make it happen good we'll do that <laughs> partner have fun mana kashta padi these antics ami ee roju illegal ga baita deshalaki amma padutha భూమిలో శత్రువుతో యుద్ధం చేసే ముందు వాడి తెలివిని మనం గెలవాలి నోట్ చేసుకోండి వెయిట్ ఒక పదిహేను కిలోలు ఉంటుంది కార్వింగ్ స్టైల్ ని బట్టి చూస్తే కనీసం ఆరు వందల సంవత్సరాల పాతదై ఉంటుంది దీని యాంటిక్ వాల్యూ బట్టి చూస్తే గ్రే మార్కెట్ లో వాల్యూ లక్షల్లో ఉంటుంది నాకు దీని డూప్లికేట్ కావాలి తప్పకుండా చిన్న తేడా కూడా లేదు ఆ ఒరిజినల్ ఫారెన్ కి వెళ్తుంది ఈ డూప్లికేట్ మనం ఊరి గురికి వెళ్తుంది చిన్నగా చేసినా పెద్దగా చేసినా రిస్క్ ఒకటే కదా మనం ఎందుకు మరి పెద్దగా చేయకూడదు నేనే దాని గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను నా కాంటాక్ట్ లో శాన్స్ ఫెరారో అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఏజెంట్ ఉన్నాడు వాడే మన స్టాచ్యూస్ అన్నిటికి నెంబర్ వన్ బయ్యర్ వాడు ఒక మంచి ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఆఫర్ చాలా పురాతనమైన అరుదైన విగ్రహం అడిగాడు నేను తీసుకొస్తే నువ్వు దాన్ని డూప్లికేట్ చేయగలవా పార్ట్నర్ నువ్వు రేట్ ఎంతో చెప్పు 
విగ్రహాన్ని నేందేస్తా ఇంకా ఒక సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ ని దాని డయామీటర్ తో భాగిస్తే వచ్చే వాల్యూ నే పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో అది పెద్దదో చిన్నదో లేదా వీల్ లాంటి సర్కిల్ లేదా చందమామ లాంటి స్పీరో లేదా వాటర్ క్యాన్ లాగా సిలిండర్ వీటన్నిటికీ వాల్యూ ఒకటే ఆ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పార్ట్నర్ ఇన్ క్రైమ్ నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విని ఇప్పుడు నేను పుదుకోటే నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మాయోన్ మలై అనే ఎక్స్కావేషన్ సైట్ లో ఉన్నా సైట్ నుంచి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో పల్లెకొండ కృష్ణుడి దేవాలయం అని ఒక పురాతనమైన గుడి ఉంది గుడికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక ఊరుంది సైట్ పక్కనే ప్రజల వ్యతిరేకతను పట్టించుకోకుండా ఏఎస్ఏ అండర్టేకింగ్ చేసిన ఒక గుడు ఉంది ఇప్పుడు అది పూర్తిగా మన కంట్రోల్లోకి వచ్చింది ఆ గుడి లోపల చాలా కాలంగా మూసి ఉన్న ఒక గదిని తెరిచి చూశాను ఆ గదిలో చదల పట్టేసిన తాళపత్రాలు తామ్రపత్రాలు దొరికాయి ఆ తాళపత్రాన్ని ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చి డీ కూడా చేయించాను దాంట్లో పల్లికొండ కృష్ణుడు ఆలయంలో ఒక పెద్ద రహస్య గది ఉన్నట్టు తెలిసింది మనం చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇదే అర్జున్ నువ్వు సైట్ కి రావడానికి రెడీగా ఉంది ఆ సైట్ కి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు వాసుదేవ్ అయ్యయ్యో అతను చాలా పెద్ద నసగాడు అతను ఉంటే ఏ ప్లాన్ వర్కౌట్ కాదు నువ్వు ప్లాన్ చెయ్యి నేను వర్కౌట్ చేస్తాను అవన్నీ ఓకే నేను ఇంత సడన్ గా ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాను రెండు రోజుల్లో నీకు అదృష్టం ఆఫీషియల్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది మట్టికొండా <laughs> ఎన్నేళ్ల నుంచి పరిచయం ఇప్పుడే బయట 
ఓ బయట కలిసావా మరి ఆయన్ని గమనించలేదు గమనించలేదు మగాడు కదా గమనించి ఉండవలే దేవరాజ్ ఆ కాయిన్ ఎక్కడ ఓకే ఆ డికే సార్ ఈ కాయిన్ ని ల్యాబ్ కు పంపించి నాకు రిపోర్ట్ తెప్పించు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఈ రోజు పంపితే మూడు రోజులు పడుతుంది సార్ అయితే ఈ రోజు పంపించు ఓకే సార్ కాపర్ మూడు గ్రాములు ఉంటుంది ముందొక మనిషి నించున్నట్టుంది వెనకాల ఒక పక్షి తల మీద కొప్పు సో ఆడ పక్షి ఇది మిడివియల్ చోలా స్పీరియడ్ది ఐ థింక్ రాజేంద్ర చోళ సో ఈ కాయిన్ ఎర్లీ లెవెన్త్ సెంచరీకి చెందింది హే అందరూ చప్పట్లు కొట్టండయ్యా హే అమిరాజు సార్ అర్జున్ అని ఒకరు వస్తారు టెంట్ రెడీ చేయమని చెప్పాను కదా వచ్చారు తీసుకెళ్ళి సరే సార్ నమస్తే తమ్ముడు ప్రయాణం బాగా జరిగింది నమస్తే బాగా జరిగింది చాలా శక్తివంతమైన గురి తమ్ముడు ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చా సార్ సూర్యాస్తమైన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళకూడదు తమ్ముడు కాదని వెళితే పిచ్చి పడుతుంది ఒక్కోసారి ప్రాణానికే ప్రమాదం అదంత మంచిది కాదు తమ్ముడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి మీ లగేజ్ తీసుకొస్తాను ఓవర్ బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఈ వస్తువు నా కాలంలో ఎందుకు ఉపయోగించేవారు ఉమ్మడానికి ఉపయోగిస్తారు అయితే దూరంగా పెట్టుకుడు ఇలాంటి టైంలో కుక్కలు కూడా హాయిగా జంటగా తిరుగుతాయి నేను వెళ్లి రాళ్లతో కొట్టి వాటిని పెడదీనా నీకు జన్మలో పెళ్లి అవుతుంది పర్వాలేదా ముందు నీతో ఉంటేనే పెళ్లి జరగదురా మల్లెపూల వాసన పట్టేల శబ్దం ఎవరో అమ్మాయి వస్తున్నట్టుగా పెళ్లి చేసుకుని కాపురం కూడా పెడతాను అలా అయితే మళ్ళీ వస్తాను నువ్వు చాలా తప్పు చేస్తున్నావు రాజున్ ఏంటి పార్ట్నర్ వాసుదేవ్ ఊరి నుంచి రావడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది ఇదే మనం ప్లాన్ చేయడానికి సరైన టైం ఇందులో ఏం రాస్తుందో ఒకసారి చదువు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం విజయనందపురం అనే ఈ ఊరిని పరిపాలించిన అచ్చుతరాయర్ అనే రాజు కాలంలో దారుణమైన కరువు ఉండేది ప్రజలు ఒక్క పూట కూడా అన్నం దొరకకుండా బస్తులు ఉండేవారు రాజా అచ్చుతరాయ అనారోగ్యంతో మంసాల పట్టాడు ఆ సమయంలో ఆయన పుత్రుడు అర్జునరాయర్ సింహాసనం అధిష్ఠించి ఈ గుడిలో ఒక యాగం చేసి తన సైన్యంతో మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుడుగు వల్లపురి రాజ్యాన్ని ఎదిరించి యుద్ధం చేసినాడు తను తన సైన్యాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించి వేరు వేరు దిక్కుల నుంచి దాడి చేసినాడు ఆరు రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధంలో అర్జున రాయ తన శత్రువుని ఓడించి పద్నాలుగు వందల ఏనుగులు ఇరవై వేల గుర్రాలు నగా నట్రా తన రాజ్యానికి తీసుకొచ్చినాడు గెలిచిన ఆనందంతో ప్రజలకు 
సేవ చేయడం మొదలెట్టినాడు ఎరుపుకి కారణంగా ఉన్న ఈ పురాతన శ్రీకృష్ణుని ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించి బ్రహ్మాండంగా కుంభాభిషేకం చేసినాడు అర్జున్ రాయలు కృష్ణుడు గుడిని పునర్నిర్మించినప్పుడే ఒక రహస్య గదిని నిర్మించి ఆ నిధి మొత్తాన్ని కూడా దాంట్లోనే దాచిపెట్టారు ఆ రహస్య గదిలో బంగారం నగలు మాత్రమే కాదు రోమ్ నుంచి గ్రీక్ వరకు అశోకుడు చారస్ దాకా అన్ని దేశాల కాయిన్స్ ఈ రోజుకి కూడా లోపలే ఉన్నాయి అర్జున్ పార్ట్నర్ నువ్వు మామూలు కాదు నువ్వు వేరే లెవెల్ పార్ట్నర్ ఆ రహస్య గది ఎక్కడుంది ఎలా తెరవాలి ఆ విషయాలన్నీ నువ్వే కనిపెట్టాలి అర్జున్ కనిపెట్టాద్దాం నేను వచ్చేసాను కదా రండి 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 ఈ ముగ్గురు కూడా మన ప్రాజెక్ట్ లో మనతో పాటు కలిసి పని చేస్తారు ఇన్ని రోజులుగా మనమే కదా చేస్తున్నాం నా మీద నమ్మకం పోయిందా ఏ అలా కాదు అర్జున్ రహస్య గది గురించి డీటెయిల్స్ డీకోడ్ చేసింది వీళ్లే వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ముందు నుంచే ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వీళ్ళ హెల్ప్ నీకు అవసరం పడుతుంది ఇది వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైం డీల్ నిధి దొరికితే అందరూ సెటిల్ అయిపోవచ్చు అప్పుడు మనకంటూ ఒక లోకం అక్కడ మనమే రాజులం ఏం కావాలన్నా దొరుకుతుంది అర్జున్ ఓకే ఇక నుంచి అర్జునే మీ అందరికీ బాస్ మేమేం చేయాలి బాస్ హాయ్ హే ఇది గుళ్ళో దొరికిన బ్లూ ప్రింట్ ఏంటది ఇది లిడార్ స్కానింగ్ మెషిన్ ఆ యాప్ ఓపెన్ చేయి ఓకే ఓకే మనం అనుకున్నట్టు ఈ గుడి ఆర్కిటెక్చర్ అంత సింపుల్ గా లేదు ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ ఇక్కడ చూడు ఇదే గుడికి బెస్ట్ ఇక్కడ ఒక సొరంగ ఉన్నట్టు ఈ డివైస్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఈ రహస్య గది ఖచ్చితంగా గర్భగుడిలో ఉన్న కృష్ణుడి విగ్రహానికి ఎందే ఉండాలి ఇప్పుడే కరెంట్ పోవాలా
అది ఇవ్వు తాళపత్రాలు శిలాపలకాలు వీటిలో ఉన్న ఏ క్లూస్ కూడా గుడికి సంబంధించిన రహస్యం తెలుసుకోవడానికి సరిపోవట్లేదు ఇంకా మనం వెతకడానికి ఏ చోటు లేదు అయితే నిధికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ అదే ఆ క్లూ ఎక్కడ ఉన్నది ఆ రహస్య గది ఎవిడెన్స్ ఆ గర్భగుడి లోపలే ఉండాలి ఆ లోపలికి వెళ్ళాలంటే గుడి ధర్మకర్త పర్మిషన్ కావాలి ఎవరతను కృష్ణప్ప గారు తరతరాలుగా వాళ్ళ కుటుంబమే ఆ గుడిని దాని రహస్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయన దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆయన ఈ ఊర్లో ఒక గవర్నమెంట్ నడిపిస్తున్నాడు మనం దీని వాసుదేవ సార్ ద్వారా డీల్ చేస్తే మంచిది సరే ఓకే వాసుదేవ సార్ ద్వారానే మాట్లాడతాం కానీ ఈ పర్మిషన్ అంతా జస్ట్ ఫార్మాలిటీ ఏంటే మాకు ఈ కర్మ మూలికల కర్షాయం టీ కాఫీ లాంటివి ఎవరో ఇక్కడ నమస్కారం అయ్యా మిమ్మల్ని చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరూ బాగున్నారుగా బాగున్నారు కూర్చోండి కూర్చోండి మీ పరిశోధన ఎలా జరుగుతోంది మీ దయ వల్ల అంతా బాగానే జరుగుతుందయ్యా చెప్పండి వాసుదేవ ఏంటి సంగతి గుడి బయట ఉన్న శిలాఫలకాలు అన్నింటినీ చదివేశాం ప్రస్తుతం గర్భగుడు ఒక్కటే మిగిలింది మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ లోపల ఉన్న శిలాఫలకాలను కూడా పరిశోధిస్తే మా పని అయిపోతుంది గర్భగుడిలోనికి ఎవరికి ప్రవేశం లేదు సార్ ఇది గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ సార్ కుదరదని చెప్తే ఎలా చెప్పండి మీ అవసరాల కోసం గుడి నియమాలను మార్చలేము సార్ ఏ కాలంలో ఉన్నారు సార్ మార్సుకి శాటిలైట్లు పంపే కాలంలో ఉన్నాం గర్భగుడిలోకి అనుమతించము అంటే ఎలా చెప్పండి దైవశక్తి మహా అద్భుతం దాన్ని పరిశోధించకూడదు సార్ ఈ లోకం సృష్టి రహస్యం నుంచి మన శరీరంలో ఉన్న అణువుల వరకు కనిపెట్టింది మోడర్న్ సైన్స్ అడు అణువుని వేయి ముక్కలు చేసి ఆ అణువు యొక్క అణువుని చూడగలిగిన వాళ్ళకి ఆ అణు అణువులోనూ అనంతమై ఉన్నాను ఒక్క అణువు వల్లనే ఈ లోకమంతా తిరుగుతోందని వేయి సంవత్సరాల క్రితమే తిరుమూలర్ చెప్పేశారు దాన్ని మీ మోడర్న్ సైన్స్ ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు కనుక్కున్నారు మీరు ఈ లోకల్లోనే అతి గొప్ప పరిశోధనా కేంద్రం అని చెప్తున్నారే సార్ అందులో కూడా నటరాజుని విగ్రహమే పెట్టారు మన పూర్వీకుల విజ్ఞానాన్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి ఊరికే ఫార్మాలిటీ అడగడానికి వస్తే వేదాంతాలు చెప్తారు ఏంటండి ప్రసాదం సిద్ధంగా ఉంది తినేసి వెళ్ళండి సార్ ఈ గుడికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కడు బిల్డప్ ఇస్తాడండి సార్ బిల్డప్ ఇవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు మరి ఐదు వేల సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉందయ్యా ఆ గుడికి అసలు విషయం ఏంటి సార్ ఆరు తర్వాత అక్కడికి వెళ్తే ఏదో పిచ్చి పడుతుంది అని అంటున్నా అదా ఈ ఊర్లో నిమ్మకాయలు దొరక్క సార్ సీరియస్ గా చెప్పండి సార్ అందుకేనయ్యా దీన్ని తీసిపెట్టాను ఖాళీగా ఉన్నాగా ఈ రోజు దాకా గంధర్వులు రోజు రాత్రి వాళ్ల గానంతో కృష్ణుణ్ణి పరవశింప చేస్తున్నట్టు ఈ గుడి ప్రతీతి కానీ అదే గానం మనుషులు వింటే వాళ్లకి పిచ్చి పడుతుంది అని ఈ ఊరి వాళ్లకు ఓ గట్టి నమ్మకం అర్జున్ టీం గురించి ఏమనుకుంటున్నావు మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళే చెప్పింది చేస్తున్నారు అడిగింది చెప్తున్నారు ఏదేమైనా మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేద్దాం కానీ ఆ తర్వాత నువ్వే దాన్ని డబ్బుగా మార్చాలి అది నా ఏరియా నువ్వు మిషన్ కంప్లీట్ చేసిన గంటలో డబ్బు వచ్చేస్తుంది ఆ బయ్యర్ ఎవరు ఫెరారీనో లాంబోర్గినియో వాడేనా నా దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయర్స్ ఉన్నారు శాన్స్ ఫెరారో యాక్చువల్లీ విగ్రహాలకు సంబంధించిన వస్తువులు మాత్రమే కొంటాడు వాడెవడన్నది నేను పట్టించుకోను అది నాకు సంబంధం లేని విషయం మన దగ్గర ఎవడు నిజాయితీగా ఉన్నాడు వాడికి మనం వస్తువులు ఆ 
రండి తమ్ముడు రండి ఎప్పుడొచ్చారు ఇప్పుడే సార్ కూర్చోండి ఏంటి విశేషం ఏం లేదు తమ్ముడు వచ్చే వారం గుళ్ళో జాతర కదా ఈ వారం అంతా మా ఊళ్ళో ఆటలో పాటలో ఉంటాయి వీడు మా బంధువుల అబ్బాయి మినిస్టర్ గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు నమస్తే ఏమన్నా తింటావా తమ్ముడు వద్దు ఏమవుతుంది పానకం తీసుకోండి సార్ చాలా బాగుంటుంది రే పానకం తీసుకురా తీసుకురాయా తీసుకోండి సార్ థ్యాంక్స్ సరే సార్ అన్నట్టు పెద్ద ఆయన కలవటానికి వెళ్ళారు కదా ఏమైంది ఏమని చెప్పమంటారండి ఆయన ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు అంటారు ఎలా ఇస్తారు తమ్ముడు అది మామూలు గుడి కాదు తమ్ముడు ఆ గుడి వెనక అలా ఒక కొండ ఉంది తెలుసా ఆ కొండ సంజీవిని పర్వతం నుండి కింద పడిపోయిన ఒక భాగం అక్కడ చాలా ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా అగస్త్య ముని అక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేశాడు కాబట్టి అగస్త్యమల అనే పేరు ఉంది ఈ గుడి ఈ కొండ ఉంది కాబట్టి ఈ ఊరిలో ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎలాంటి రోగం రావట్లేదు అలాంటప్పుడు రాత్రులు మాత్రమే ఎందుకలా పిచ్చి పడుతుంది తమ్ముడు ఏంటి సార్ మీరు దయ్యాల కథలు చెప్తున్నారు గుడి లోపల ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఇలా మీలాగే నమ్మకం లేక ఆ కాలం రాజుల నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళ దాకా రాత్రి గుడి లోపలికి వెళ్లిన వాళ్ళు తెల్లారి పిచ్చి పట్టి బయటకు వచ్చారు ఇది కూడా కథేగా అలా ఎవరికన్నా జరగడం మీరు చూసారా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఓ చిత్రకారుడు ఎవరు చెప్పినా వినకుండా నేను పరిశోధిస్తానని ఆ గుడి లోపలికి వెళ్ళాడు తెల్లారి మతిస్థిమితం లేకుండా ఆ కోరేటి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆయన చేతిలో ఈ పేపర్ ఉంది ఇది మీకెలా దొరికించారు ఆయన మా నాన్నగారు చివరిగా ఆయన ఏం చూశారో ఏం గుర్తుందో దాన్ని దీంట్లో గీశారు ఈ గుళ్ళో మన ఊహ కందని ఎన్నో అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయి తమ్ముడు నేను వెళ్తాను సార్
అకస్మాత్తుగా ఎలా వచ్చారేమిటి స్వామి కారణం లేకుండా కర్మ లేదు ప్రతి కర్మకి ఫలితం ఉంటుంది ఆ పరు అలా చివరగా వాయించిన ఆ వేణువును ఇక్కడే వదిలి వెళ్లారని మా ఊరి వాళ్ల నమ్మకం ఈ తాళపత్రాల ద్వారా బొమ్మ గీసిందాన్ని బట్టి మాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఇది చూడు ఈ డోర్లో ఉన్న పాము కాళింగ కృష్ణుడి కాలంలో యమునా నది తీరంలో ఇది బ్రతికినట్టు కృష్ణుడు దాని మీద ఎక్కి నృత్యం చేసి దాన్ని అదుపు చేసినట్టు ఒక కథ ఉంది ఈ కాళింగ ఇప్పటికి కూడా ఈ కృష్ణుడు గుడి చుట్టూ తిరుగుతూ కాపలా కాస్తోందని ఈ ఊరు వాళ్ళ నమ్మకం ఈ సీక్రెట్ డోర్ నాగబంధంతో మూయబడుంది అది గరుడ మంత్రం చదివితే తెరుచుకుంటుందని తాళపత్రాల్లో ఉంది ఆ గరుడ మంత్రం కృష్ణప్ప గారి కుటుంబానికి మరియు కొంతమంది ఋషులకు మాత్రమే తెలుసంట అలాంటప్పుడు ఆయన్ని అడుగుతాం ఏమంటా మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేస్తామని వెళ్ళి ఓనర్ నే తాళం అడుగుతావా అప్పుడు డోర్ పగల కొట్టదా అవదా ఏదోటావా దీనికి వేరే దారే లేదా ఉంది ఇది చూడు వ్యూహ చక్రం ఇట్స్ ఎ కీ ఆ గుంట చూడు అదే నాగబంధం ఆ వ్యూహ చక్రాన్ని ఆ గుంటలో పెడితే ద్వారం ఓపెన్ అవుతుంది ఈ వ్యూహ చక్రం గుడిలోనే ఎక్కడ ఉంది దానికి కావాల్సిన క్లూని మనమే వెతుకాలి దీనికన్నా బ్యాంక్ కన్న వేసి ఫార్మ్ నిల్పి సెట్ అవడం బెటర్ ప్లాన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాం ఇంకో 7 రోజుల్లో సూర్యగ్రహణం రాబోతుంది ఆ రోజంతా గుడి మూసే ఉంటుంది ఆ రోజు తెల్లవారుజామునే వెళ్తాం మనం డీటెయిల్ గా వర్క్ చేయాలి రేపు ఇదే ప్లేస్ లో కలుద్దాం అర్జున్ ఏం లేదే నేను చెప్పిన మ్యాటర్ గుర్తుందిగా చాలా స్మూత్ గా వెళ్తుంది ఇక్కడ గుడిలో ఐదు వేల సంవత్సరాల నాటి పురాతనమైన కృష్ణుడి వేణు ఉన్నట్టు నేను కన్ఫర్మ్ చేశాను ఈ టీం మొత్తం అక్కడ ఒట్టి నిధి మాత్రమే ఉందనుకుంటున్నారు నువ్వు ఆ వేణువు నమ్మడానికి అరేంజ్మెంట్స్ చేయి ఈ అవార్డు అడ్డం వచ్చినా నేను చూసుకుంటా అండర్స్టూడ్ యా అర్జున్ ముందు ఫ్లోట్ తీని అది మన చేతికి రాని దాని తర్వాత వాడి కథను ముగిద్దాం వసాబ్ దేవ్రాజ్ హ్యావ్ యూ రీచ్డ్ కొలంబో ఐఎమ్ ఓల్ ది హియర్ క్రాస్ ద సీ అండ్ కమ్ అవుట్ టు పుదుకొట్టే యూ కెన్ సీ Sea of Wonders. Is 
just to know on our journey for me. When do you want me there? Very soon. Ciao. Pamu! Tad re. ये पुरी चीज़ ना पाव पाव आंटा डर ये तो पैदा पाव जो मिंगे इस तुंदे अन्नट चास था डर गुड़ी लोग अपना फ्लूट वंदा ने सैंस फेरा रोके इनफॉरमेशन लो चिंदे दानी कोसों अतने डायरेक्ट का उस दिन था एंड पार्टनर नोगुड़े लांटी कट्टू का दल नमूता हुआ कट्टू का दल ने नमूनो वाणी नमूता नो सरे ये लागू गुड़िलों पर करते नांगा था आकर उन्हें नैने तीस था उन्हें का तो तीस कुने रावले नैने भी आज ये पोषित अनमार्ट लड़ते ना नो इधर देवड़ा आड़े आठ आने तेल से ये पुरु वेंट ने आज ये अपनी कथा लेकर साइन सारे डिबेट लोग बिल्ड लगते बट ये पार्ट की हीरोज़ के चाले पैदा संबंध होंडे हीरोज़ मार्च फोर्टीन्थ साइंस जीनियस आल्बर्ट आइनस्टीन पुटिन रोज़ आधे मात्र में कहाँ दंड है? कृष्ण का पुत्र रोहिणी नक्षत्र रंग कोड़ा। आध्यात्मिक कमो साइंस कल से नवकर रोज़ अन कोड़ा चल पच्चू। नमिते आध्यात्मिक और नमक का पोते साइंस अंते नब्बा चार सिंपल। हाई टू सिक्स एंड ऑफ इंचेस नोट चेस कुना रा। वासदेवा। हाँ। नमस्कार मिनिस्टर करो। रेंडी, रेंडी, रेंडी ये इंसान साधन का चप्पा पेट कोड़ा चप्पा कोड़ा राख उड़ता है मेरा भी अंतर क्या राहत सर इंगा पन लेटा जरूर तोड़ना ही हाँ बागा ने जरूर तोड़ा सर इंगे ने पैदा तीमिंगलान के ग्याला में इशना टुंडा रहा तीमिंगलान की ग्याला वाह गुड़िलो ये तो राहस्य का दिगर बीटने रटेगा � आइना सीनियर ऑफिसर सर या सीनियर ऑफिसर इतने बैठूं ना कुड़ता है आइयो पार्ले सर मेरे को जो बैठूं सर बैठूं उस वाली फिर उस वाले सर मेरे इन चिप्तों नारों ने क्या वार्तन का उठ लेते हो मिस्टर वांस देवा गुड़लो ये तो राहत से करूं दनी कंपिट नहीं रहने का था आंधोलो उन्हें निधि ने द अंधकारी रेप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जय गुड़िन चेक जेड डाल कोस्ट ना रहूं मेरे को जब पाकरे उन्हें कोऑपरेट से याला सार माना मानता गवर्नमेंट स्टाफ सार गवर्नमेंट एक माना नमक अंगूंड डाला लोफले ये बोलना दान लो टेन परसेंट गवर्नमेंट की चेतो इंगा मिगिल ना नाइंटी परसेंट नाकी � Hello? Where are you? Where are you? Where are you? Mavya? Mavya, tell me, Mavya. Where are you from? 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 Are you happy? I am a kid. I am a kid. I am a kid. माल नोर गुड़ी बाउंड टे आधे चाल ना को ये एंट माव या मेरो प्राप्त मिले तो बात पढ़ गंडे अंतर नहीं चूस कुंडा नो मिनिस्टर कर बाइल देर तो नरु निवाता नो इन्हीं रोज़ लोग मन कष्ट पड़ी नंता वेस्ट है पॉइंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले सील चेस इन दर्द मन में पेकला हूँ ओके ओ आर घंटल तरह तो देवड़ की दानम पैटर्न कोड़ी यावरी वेल रहो दोंगे तरह के वेल था वाह ए अब अन्य नू नमत ना वाह हंड्रेड परसेंट थाउजेंड्स ऑफ क्रोस डी के यंत्र इतने एटी अनुभव विचार की प्राणल कोड़ा बंडा ली मेरी वेल ने इंद्रानु ये डी के इंटरजन इंटरजन बाय पड़ता ना वाह ये रात्रि रिस्क दिस्को लोपल के अलावा आनकी निधितो सेफ का बैठी की राउड आनकी ना दी पोची कानी निधि नेला मार्च बोतनो हाँ अन्नी एंटिक्स अम्मड़न लो ये देना तैड़ा होस्ते मन अंदरों वो चल लक्का पट्टाल सिंदे दानलो कंफ्यूज नहीं लिया दर्जन 
నేను శాన్స్ తో మాట్లాడి రేపు రమ్మని చెప్తాను వస్తువులు దొరకగానే వాడి దగ్గర చేతులు మార్చేద్దాం మిగతాదంతా వాడు చూసుకుంటాడు రెండు నెలల క్యాజువల్ గా మన పని మనం చేసుకుందాం ఆ తర్వాత సెటిల్ అయిపోదాం వ్యూహ చక్రానికి కావాల్సిన క్లూ మన దగ్గర లేదు కదా దాన్ని మనమే లోపలికి వెళ్లి కనిపెట్టాలి ఏంటి ఆటలాడుకున్నావా సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత గుడిలో ఎవ్వరూ ఉండరు మళ్ళీ తెల్లారుజామున ఆరు గంటలకే తెరుస్తారు సాలిడ్ గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉన్నాయి ఆ లోపల కనిపెట్టలేమా ఇదెంత పెద్ద రిస్క్ నీకు తెలుసా దీనికన్నా బెటర్ ఐడియా ఉందా ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్ ఐమ్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ మీరు పని పూర్తి చేసి గోడౌన్కి వెళ్ళిపోండి ఎవరి మీద డౌట్ రాకూడదు సో నేను ఆ వాసుదేవ్తో ఉండి మన స్పెషల్ టీమ్ లో లోపలికి రాకుండా ఎంతవరకు డిలే చేయగలను చూస్తాను పది గంటలకల్లా డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వచ్చేస్తాను ఓకే అర్జున్ నువ్వు అడిగిన సౌండ్ చిప్ ఈ డివైస్ లోపల ఉంది శాన్స్ ఫెరారో ఉదయం కరెక్ట్ గా ఆరు గంటలకి స్పాట్కి రీచ్ అయిపోతాడు నేను వాసుదేవ ఉదయం గుళ్ళోకి వెళ్ళేటప్పటికి నీ దగ్గర ఉండకూడదు ఆ లోపల నువ్వు పని పూర్తి చేసేయాలి ఆ తర్వాత నిన్ను పూర్తి చేసి పంపించటం నా పని ఏంటది మన డీల్ పూర్తి చేయడం గురించి చెప్పాను ఓకే డోంట్ వరీ పార్ట్నర్ నిన్ను జాగ్రత్తగా పంపిన తర్వాత నేను వెళ్తాను వాడు అందరి కంట్లో మట్టి కొట్టాలని చూస్తున్నాడు స్పాట్కి తీసుకొచ్చే వరకు వాడి మీద ఓ కన్నీ సుంచు వాడు చేసే ద్రోహానికి నేనే వాడిని ఫినిష్ చేస్తాను ఇదే ఆ గుడి మ్యాన్ ఎప్పట్లాగే సరిగ్గా ఆరు గంటలకి గుడి తలుపులు మూసేస్తారు భక్తులు గుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈస్ట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతారు మనం ఆ జనాలను అవాయిడ్ చేయాలంటే వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న కొండని దాటుకుని వెళ్ళాలి ఆ వైపు ఉన్న గోడకి స్టెప్స్ లా ఉన్న కొన్ని స్టోన్స్ ఉన్నాయి వాటితో మనం పైకి ఎక్కి దిగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ వాల్ హైట్ సెవెంటీన్ ఫీట్ సో డీకే మనకి రోప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుడి మొత్తం వైశాల్యం అరవై రెండు ఎకరాలు ఇదే గర్భగుడి లీడార్ స్కానింగ్ మిషన్ ద్వారా చెక్ చేస్తే గర్భగుడి కింద ఒక బేస్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఒక ట్రెజర్ ఖచ్చితంగా అక్కడే ఉండాలి వ్యూహ చక్రాన్ని వేరే మండపాల్లోనే వెతకాలి హై డెసిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ షార్ప్ గా మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి వెస్ట్ సైడ్ లో నుంచి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది నాయిస్ క్యాన్సలింగ్ డివైస్ పెట్టి ఆ నాయిస్ ని క్యాన్సిల్ చేశాను అదెలా సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకి ఇది ఆన్ అవుతుంది ఏ సౌండ్ సిగ్నల్ వచ్చినా ఇది పంపే నెగిటివ్ సౌండ్ సిగ్నల్స్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తుంది ఏ సిగ్నల్స్ డిటెక్ట్ అవ్వకపోతే ఈ డివైస్ ఆటోమేటిక్ గా వన్ మినిట్ లో ఆఫ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఎవరు మొబైల్ ఫోన్స్ తీసుకురావద్దు ఎందుకంటే ఫోన్ లో ఉన్న రేడియేషన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది సో మదన్ మ్యాప్ నీ బాధ్యత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు గుడ్ లోపలికి వచ్చేస్తారు సో ఏం జరిగినా మనం తెల్లవారుజామున ఐదున్నరకి ముందే బయటకు వచ్చేయాలి మీకు కావాల్సినవన్నీ తీసి పెట్టుకోండి తర్వాత మర్చిపోకుండా ఈ మూలిక నీళ్లు తాగేయండి ఎందుకంటే ఆ కృష్ణప్ప గారి ఫ్యామిలీ దీన్ని తాగే గుడి లోపలికి వస్తున్నారు 
ఏంటి మిస్టర్ దేవరాజ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రెడీ చేశారు కదా ఇంకా లేదు సార్ ఇక మీద చేయాలి అదేంటి అలా అంటున్నారు దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని మీకు చెప్పాను కదా సార్ ఆ రహస్య గది ఎక్కడుందో మనకి తెలియదు సార్ నాకు మాత్రం తెలుసా ఏంటి కానీ ఆ కృష్ణప్ప గారికి దీని గురించి అంతా తెలుసు కదా ఆయన ఆయన ఎలా చెప్తారు సార్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ తీసుకెళ్తే ఎవరైనా చెప్పి తీరాల్సిందే సార్ రేపు ఊళ్ళో జాతర ఉంది తెలుసు ఊరు మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది ఉండని ఈ టైంలో మనం అక్కడికి వెళ్తే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ నువ్వు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ అవే కదా సార్ మరి వాడికి సపోర్ట్ గా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి రహస్య గది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందని ఎవడెవడు ఏమేమో చెప్తున్నారు మూడు నెలల నుంచి మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారయ్యా ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా మినిస్టర్ వచ్చి నాతో డీల్ మాట్లాడుతున్నాడయ్యా డీల్ ఈ మొహం చూడవయ్యా ఈ మొహంలో దొంగాని ఎక్కడన్నా రాసిందా లేదు కదా ఆ కృష్ణప్పని మనం వెంటనే కలుస్తున్నాం సార్ ఆ ఊళ్ళో కృష్ణప్ప గారికి చాలా పలుకుబడి ఉంది సార్ మనకి వాళ్ల కంటే ఎక్కువ పలుకుబడి ఉంది మనం ఎవరు మనం గవర్నమెంట్ రేపు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వేం బాధపడక్కర్లా సార్ ఒకవేళ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫేక్ అయితే నీకు ఆ మినిస్టర్ కి ఏవైనా లింక్ ఉందయ్యా లింక్ అలాంటిది ఏం లేదు సార్ అయితే మరి చెప్పిన పని చెయ్యవయ్యా ఇప్పుడేంటి ప్లాన్ ఇవి గర్భగుడిలో అర్జున్ క్యాప్చర్ చేసిన శిలాఫలకాల ఫొటోస్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎలా నందిని దాటితే శివుణ్ణి చూడగలవో అలాగే ఆ గరుడని దాటితేనే కృష్ణుని చూడగలం అలా అయితే మనం ఆ గరుడ సన్నిధి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి షల్ వి బిగిన్
స్వర్ణమత్యం జలక్రీడించి సేద తీరే తటాక తీరం చనుదించారు చతుర్ముఖ పుడమి నుండి వెన్నెల వర్షమునందున కంఠ దాహానంతరం మర్రి వృక్ష గరుడ పక్షి నీడన స్తంభాల మండపమునందున కిన్నెర నాదమున్ ధన్యమై మందార పుష్పార్పిత పాదాల మాయోన్ అర్పించి గగన మేగిరే గంధర్వులన్ ఇది తమిళ ఉంది నీకు తెలుసా దీనికి అర్థం ఏంటంటే గంధర్వులు కోనేటికి వస్తున్నారు ఆ గరుడ సన్నిధికి వెళ్తున్నారు సంగీత మండపంలో సంగీతం వింటున్నారు చూడు ఏ ఇదేదో గుడి కథలా ఉంది కాని క్లూలా అస్సలు లేదే ఇంకేమన్నా రాసిందా ఆ టార్చి బుక్ గరుడా దగ్గరే క్లూ ఉన్నట్టు అందులో రాసింది అర్జున్ నా డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఆ క్లూకి సంబంధించిన పాట అయి ఉంటే అవును కదా సరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో వైపు వెళ్ళి వెతుకుతాం ఊరికి ప్రాణం ఆ గుడిలోనే ఉంది దాన్ని కాపాడడానికి మీ శక్తిని మీరు ఉపయోగించండి అలా కాదు అంటే మా వంశానికి ఇచ్చిన శక్తిని మేము ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది కృష్ణప్ప గారు తోకనిచ్చి తలను కాపాడుకునే బల్లిలాగా ఏది ముఖ్యమైనది ఏది ముఖ్యమైనది కాదో సందర్భాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడమే తెలివితేటలు అదే వివేకం కూడా
మన పెట్టిన డివైస్ వల్ల సౌండ్ ఆగిపోయింది కదా ఇక్కడ సైన్స్ కి మించి చాలా జరుగుతున్నాయి మేము వెళ్తున్నాం అంజనా చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ పరిగెడుతున్నాడు అతను ఎవరో అర్థం కాలేదా కృష్ణప్ప కొడుకు అదిగో వస్తున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ నిధిని కాపాడుకోవడానికి గ్రామ పెద్ద చేసిన డ్రామా అనే ఇది నాకెందుకో ఈ గుడి కథ మీదే డౌట్ గా ఉంది ఎందుకు ఎందుకంటే మహాభారతంలో కురుక్షేత్రం తర్వాత గాంధారి శ్రీకృష్ణుని క్షమించినట్టు నేను విన్నాను ఐ మీన్ చదివాను కానీ కృష్ణుడు ఎలాంటి వాడంటే సుఖదుఖాలకి అతీతుడు అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఎందుకు బాధపడి ఇక్కడికి రావాలి ఎందుకు గంధర్వులు గానంతో కృష్ణుడిని ఆనందపరచాలి అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కట్టు కదా అంటున్నావా ఈ గుడికి సంబంధించిన కథ కూడా రాజులు సృష్టించిన కథ అయి ఉండొచ్చుగా చతుర్ముఖ పుడమి నుండి వెన్నెల వర్షము నందున కంట దాహనంతరం మర్రి వృక్ష గరుడ పక్షి నీడన్న స్తంభాల మండపమందున కిన్నెర నాదమున్ ధన్యమై మందార పుష్పార్పిత పాదాల మాయో నర్పించి గగను మేగిరే గంధర్వులను ఈ కథలో ఒక బ్యాటర్ ఉంది ఇదే వ్యూహ చక్రానికి కావాల్సిన క్లూ వాళ్ళు వ్యూహ చక్రాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టలేదు దాన్ని విడదీసి వేరు వేరు చోట్ల పెట్టారు అదెలా చెప్తున్నా సి ఈ కథలో ఏం చెప్పారు గంధర్వులు కోనేటికి వచ్చారు తర్వాత గరుడు సన్నిధికి వెళ్లి నమస్కరిస్తున్నారు ఆ తర్వాత మండపంలో సంగీతం వాయిస్తున్నారు దీంట్లో ఆ గంధర్వుల యాక్టివిటీని తీసేసి ఓన్లీ ప్లేసెస్ గురించి మాత్రమే ఆలోచించండి కోనేరు గరుడ సన్నిధి సంగీత మండపం అంటే ఈ మూడు చోట్లలోనే కీ ఉండాలి సో షల్ వి బిగిన్ సూపర్ ఏంటయ్యా నువ్వు రావా భయపడుకున్నారా నేనున్నాను వ్యూహ చక్రానికి క్లూ దొరికింది గరుడ సన్నిధి కోనేరు సంగీత మండపం చతుర్ముఖ 
చతుర్ముఖ పొడమిన ఉంటే చతుర్ముఖం అంటే దిక్కులు దిక్కుల గురించి చెప్తున్నారు ఈస్ట్ నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ చంద్రమండపం ఎస్ సో ఈ సెంటర్ పీస్ ఖచ్చితంగా చంద్రమండపంలోనే ఉంటుంది నిన్ను కాల్చడానికి వచ్చేస్తారా మనం పడిన కష్టం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది కదా అంత నాశనం అయిపోయింది ఏదేదో ఆశపడ్డాను స్విట్జర్లాండ్ లో ఒక విల్లా తీసుకొని నువ్వేం కోరుకోలేదా నేను పుట్టగానే మా అమ్మ పొలంలో పరేసి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత నన్ను చదివించి ఈ ఫీల్డ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దేవరాజు గారే ఇదంతా ఆయన స్వార్థం కోసమే చేసినా నాకు మాత్రం సహాయం చేశారు ఆయన నన్ను అడిగింది ఇదొక్కటే ఆయన అడిగాడు నేను చేస్తున్నాను అంతేగాని నాకు దీనిపైన ఏమాత్రం ఆశ లేదు మన వాళ్ళని తీసుకుని గోడౌన్కి వెళ్ళు శాన్స్ఫరర్ వస్తాడు వాడితో ఉండు అర్జున్ గాడు మిస్ అవ్వకూడదు అర్థమైంది కదా ఓకే అన్న చంద్రమండపంలో గంధర్వులు ఉన్నారు గంధర్వులకి చంద్రుడికి ఏంటి సంబంధం వ్యూహ చక్రం 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 లాంటి సర్కిల్ లేక చంద్రమామ లాంటి స్పీరో వీటన్నిటికీ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోరే మందార పుష్పమే దీని సెంటర్ పీస్ దాన్ని దాన్ని కొంచెం ప్రెస్ చేసి పూడ్చడం ప్రచి
శంఖం చేప నాగుపాము ఇదే మన వ్యూహ చక్రం అర్జునరాయప్ప కాలం నుంచి ఈ జాతర జరుగుతోంది ఒక కుండలో మాత్రమే వెన్నుంటుంది ఎక్కువ మాట్లాడకండి సార్ మీరే తలుపు తెరిచి మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళిస్తారా లేదా మేమే బద్దలు కొట్టి లోపలికి ఇలా చూడండి నేను ఉన్నంత వరకు ఒక్క రాయిని కూడా కదపలేరు అయితే దానికి ఒకే ఒక్క దారు ఉంది సార్ మీరే తలుపు తెరిచి మా కోపరేట్ చేసి మమ్మల్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళండి ఈ పవిత్రత చెడిపోకుండా ఉండాలంటే వేరే దారి లేదు తోకనిచ్చి తలను కాపాడుకునే పల్లిలాగా ఏది ముఖ్యమైనదో ఏది ముఖ్యమైనది కాదో సందర్భాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడమే తెలివితేటలు సరే తలుపు తెరిస్తే ఎటువంటి ఉపద్రవాలు వస్తాయో నాకు తెలీదు దాని బాధ్యత మీదే ఏం జరిగినా సరే అవన్నీ మేం చూసుకుంటాం నాలుగు తాళాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఒకటేగా చెప్పావు నేను తను చెప్పినట్టుగానే గీసాను తాళపత్రంలో అలాగే ఉంది హే ఇప్పుడు అంత టైం లేదు ఏదో ఒక దాంట్లో పెట్టి చూడు హే అలా పెట్టడం రిస్క్ తప్పుగా పెడితే పాయిజనస్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది దొరికిన యుద్ధ ఆయుధాలలో యూస్ చేసిన లోహాన్ని బట్టి అవి ఏ పీరియడ్కి చెందినవో ఏ డైనాస్టీకి చెందినవో అంచనా వేయగలవు నాలుగు మెటల్స్ గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాన్స్ 
సో ఈ నాలుగు మెటల్స్కి అర్థమేంటి నాలుగు డైరెక్షన్సా లేదా నాలుగు వేదాల లేదా నాలుగు యుగాల యుగానికి గుడికి సంబంధం ఏంటి ఇది కృష్ణుడి గుడి అయితే కృష్ణుడు పుట్టింది ద్వాపర యుగం సో మూడవది అయితే ఖచ్చితంగా బ్రాన్స్ అయి ఉంటుంది ఒకసారి వ్యూహ చక్రాన్ని లైవు
ఈ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎత్తుకుపోలేదా This is Vapapul for brushing teeth. Where's the flute? Let's go, let's go. Sans Ferraro. వీడు ఒక్కండి పట్టుకుంటే మొత్తం నెట్వర్క్ ని పట్టుకోవచ్చు మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లో ఎక్స్‌పర్ట్ అయిన ఒక వ్యక్తి ఐ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ట్రైన్ చేసిన వాళ్ళలో ది బెస్ట్ స్టూడెంట్ ని ఈ టాస్క్ కి పంపబోతున్నాను మిస్టర్ అర్జునే మనకి పర్ఫెక్ట్ వాట్ ఫర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ డిసెప్షన్ వంచించడం మోసం చేయడం యుద్ధం వీటి మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది పరిస్థితిని బట్టి మన ప్లాన్ ని మార్చుకోవడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి ఇక్కడ ఒక గుడిలో ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి కృష్ణుడి ఫ్లూట్ ఉందని కన్ఫర్మ్ చేశాను నువ్వు ఆ ఫ్లూట్ అమ్మడానికి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేయి ఎవడ అడ్డం వచ్చినా నేను చూసుకుంటాను దేవరాజ్ నువ్వు అమ్మేది గుడిలో విగ్రహాల్ని కాదు మన దేశ సంస్కృతిని మాతృభూమి గుర్తుల్ని అమ్మడం కన్న తల్లిని అమ్మడం ఒక్కటే దేశద్రోహి అమ్ముతావా వీడిని తీసుకెళ్లి మంచి భోజనం పెట్టించండి మన వాళ్ళని తీసుకుని కూడా ఉంటూ వెళ్ళిపో ఓకే అన్న శత్రు ఊహించని క్షణంలో దాచి స్మగ్లింగ్ చేయబడ్డ వందల సంఖ్యలో విగ్రహాలు రికవరీ చేయబడ్డాయి 
ఇంకా పలు దేశాలకు స్మగ్లింగ్ చేయబడ్డ విగ్రహాల్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చే పనిని గవర్నమెంట్ చేపడుతుంది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రహస్యంగా పురాతన వస్తువులు మరియు విగ్రహాలను స్మగ్లింగ్ చేసిన ఇటలీకి చెందిన శాన్స్ పెరారోని మన రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మినిస్టర్ సెల్వదురై హఠాత్తుగా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు అతని అనారోగ్య దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని సమాచారం గుడ్ జాబ్ అర్జున్ మీరు చేసిన పని ఈ డిపార్ట్మెంట్ కే కాదు మన దేశానికే గర్వకారణం థ్యాంక్ యూ సార్ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్పెషల్ టీమ్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన అధికారుల యొక్క మరణాల వెనుక ఉన్న నిజాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు ఇది నాకు ఇచ్చింది మర్యాద కోసం సార్ ఆకలేస్తుంది సార్ వెళ్లేటప్పుడు ఇస్తాంలే అవును అసలు నిన్న ఏం జరిగింది అందరికి పిచ్చిగానే పట్టిందా పిచ్చేం పట్టలేదు గాని అదొక టైప్ ఆఫ్ హాల్యూజినేషన్ బంగారం గాను బంగారం పుల్లగాను కనిపించింది అయితే ఆ గుడి గురించి చెప్పే మిస్ట్రీలన్నీ నిజమేనా ఆ సంగీతం వినడం వల్ల వాళ్ళందరూ హెల్యూజినేషన్ గురవుతున్నారు ఆ సౌండ్ ని స్పెషల్ డివైస్ పెట్టి క్యాన్సిల్ చేశాను సార్ అది మాత్రమే కాదు సార్ సెంటోగ్రఫీ టెస్ట్ చేసి చూసేటప్పుడు హెల్యూజినేషన్ కి కారణం సోమవల్లి అనే ఒక పువ్వు అని తెలిసింది నైట్ మాత్రమే పూజే ఆ పువ్వు యొక్క వాసన ఆ గుడి మొత్తం వ్యాపించుంటుంది ఆ వాసన పీల్చిన వెంటనే ఖచ్చితంగా హెల్యూజినేట్ అవుతారు మరి అలాంటప్పుడు నీకెందుకేం కాలేదు దానికి కారణం ఒక మూలిక మూలిక కృష్ణప్ప గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మూలికను చూశాను అది ఎక్కడ పెరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఒక రోజు వాళ్ళ కొడుకును ఫాలో అయ్యాను అప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్లిన బ్యాగ్ లోంచి కొన్ని మూలికలు కింద పడ్డాయి వాటిని ల్యాబ్కి టెస్టింగ్ పంపించాను అది తిన్న వాళ్ళకి ఏ హాల్యూజినేషన్ రాదని అప్పుడే తెలుసుకున్నాను అయితే ఇదంతా జరిగేది ఆ నిధిని కాపాడడం కోసమే అవునా అలాగే నేను అనుకున్నాను సార్ ఆ గది లోపల గోడ మీద ఇన్ఫినిటీ ఐ మీన్ టు సే ఎనిమిది లాంటి సింబల్ ఒకటి ఉంది అదేదో ఒక సీక్రెట్ ని చెప్తుంది అనిపిస్తుంది ఇలాంటప్పుడే మనం మన పూర్వీకుల్ని ఖచ్చితంగా పొగడాలి అవును అంజనా మిగతా వాళ్ళకి ఏమైంది దేవరాజ్ మదన్ ఇక వీళ్ళిద్దరూ లైఫ్ లాంగ్ బయటికి రాలేరు అలాగే డీకే అండ్ అంజనా మనకి అప్రూవర్స్ గా మారిపోయారు కొన్ని నగలు యాంటిక్స్ ని గుడి లోపల పెట్టి ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ నగలన్నిటినీ ఏం చేస్తారు అవన్నీ తరతరాలుగా వచ్చే ఆస్తులయ్యా దేవుడికే సొంతం ఈ పారంపర్యం ఈ దేవుడు జనాల కోసమే కదా సార్ అప్పుడు జనాలకే కదా ఇవి చెందాలి కరెక్ట్ అది జనాలకే చేరాలి చేరుతుంది ఈ గుడి పవిత్రత చెడిపోయిందయ్యా గుడి పవిత్రత చెడిపోలేదు మీ పరువు పోలేదు తరతరాలుగా మా కుటుంబం కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఈ గుడి యొక్క రహస్యము గంధర్వుల సంగీతము అన్ని కట్టు కదలేనా కృష్ణుడి ఆశీర్వాదం లేకుండా ఈ గుడి నుంచి ఏ ఒక్కటి బయటికి వెళ్ళదు నిన్న ఏ నక్షత్రం కృష్ణ జన్మ నక్షత్రం రోహిణి ఈ నక్షత్రంలో గంధర్వులు సంగీత వాయిద్యాలని వాయించరు కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలకి ఇది ఆన్ అవుతుంది సౌండ్ సిగ్నల్స్ ఏవి డిటెక్ట్ కాకపోతే ఈ డివైస్ ఆటోమేటిక్ గా వన్ మినిట్ తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది అలా అయితే గుడి నియమాలను మార్చొద్దు అంటారా ఇది అంతం కాదు ఆరంభం సరియైన సమయంలో ఇది మీకు దారి చూపిస్తుంది నరనారాయణ థ్యాంక్ యూ అర్జున్ వెళ్దామా ఒక్క నిమిషం ఇంకనైనా నాకు అన్ని నిజాలు చెప్తావా సరే నీకేం కావాలి అడుగు నిజంగా కృష్ణుడి ఫ్లూట్ ఆ గుడిలోనే ఉందా ఈ కృష్ణుడు ఫ్లూటు ఇవన్నీ శాన్ ఫెరారోని రప్పించడానికి నేను చెప్పిన ఒక కట్టు కదా అయ్యా బాబోయ్ అసలు నాకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పలేదు లైఫ్ లాంగ్ తోడుగా ఉండేవాళ్ళకి కాకుండా ఇంకెవరికి చెప్తాను నీతో చెప్పాల్సిన కథలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మంచి కథలే ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి 